你父兄宁死也要把你交给荣誉，就是想你做个平凡的女子，好好活着。我若是你的家人，也不愿你再趟这池浑水。你若是要拒绝，我也能理解。我的确有负担，我唯一的负担就是。我贺九龄何德何能，让皇上如此信任？因为你是贺家人，我已查实，给贺家定罪的书信是忠勇侯伟造的，不会背叛嘉陵的，那一定是贺家。<笑>我贺家忠骨，怕是只有皇上才能看得见。有朝一日，我会让天下人都看得到。我从未忘记灭门之仇。刚刚皇上也说了，我是贺家人。既然父兄已逝，这肃清朝堂之责，护国护君之职，就让我贺九龄来担。一废帝，一女将，世事所迫。前路艰难，也不知能一起走到哪里。臣贺九龄，自当竭尽所能。嗯、朕没什么可以送你，只有父皇留给朕的一百安慰宫里差遣。他们有的潜在宫中，有的藏在宫外。没有任何人知道这些人的存在。众人听令，在。往后，朕身边这位，就是你们的新主子了。他的话，便是朕的话。明白。分散去各府调查。是。是你害死了你爹，害死了你几个哥哥。<笑>我们何家没有同体，我也没有与徐南勾结。徐南？什么徐南？与其找我复仇，不如了结了你自己。你才是罪魁祸首。<笑>是你，是你害死了你们何家满门才对。住都学会自作主张了，怎么不叫人送到府里
，万一要是丢了，找不到家了怎么办？不会，我记得去铺子的路，去真心馆的路，还有去接你回家的路。你看，我这不就接到你回家了吗？我们回家吧。嗯。王上，赶了这么些天的夜路才来到这里，已经两三个时辰了。这夜风寒凉，保重龙体啊！还是先找个客栈歇歇吧。准备齐活。是大过节的，外面的店铺很多都关门了，占星馆怎么还要上课？也不是上课，就是夫子急得没家可回的小弟子们一块学习之前学的字。其实公子是可去可不去的。那荣月，咱们今天就不去占星馆了。昨天夜里刮了一晚上的风，现在还阴冷的很。八成啊，要下雨了。对呀、啊，公子。你平时上课也记不住，什么，还不如在家呢。嗯，不行，要去。公子，你变了，不听劝。我想多用功些，懂得事业多些，以后好保护你。娘子，外面不光冷，还很危险。你还知道危险啊？那好吧，今天我送你去占星馆。嗯。走，你去吧。是。玉儿，这是要去占星馆吗？嗯，今日有客。占平，多注意安全，跟紧公子。今日京城不太平。是。玉儿，你先去，我有话要跟贺九龄说。你先去马车上等我。今天我送你去占星馆你现在比我这个养他多年的小叔说话都管用了。九灵不敢，没有什么不敢的。不管过去还是现在，他懂还是不懂，玉儿对你一直是真心的。想想也真讽刺啊，大人。昨日你出宫之后，直到深夜才回。去了哪里？一定要说吗？难不成还有什么不可告人的吗？没有。既然没有，那为何将送你的马车还有侍从都遣回府呢
独自不归。这京城里面又有哪里合适，能让你入夜不归？我去见爹了。既然想年夜也是我一个人在家过，倒不如去看看爹、哥哥、嫂嫂，和他们一起过个节。这。过分吗？那你也没必要独自一人吧？我知道大人不喜欢我贺家，所以不想让府里的人知道我去哪儿。而且本来就是团团圆圆的小年夜，何必让大家跟我一起去墓地，沾染了一身晦气，就让他们都先回了。大人若觉得我言行有失，下次定不会了。去吧，玉儿已经等你很久了。冷不冷啊？嗯，不冷。这么凉。刚刚你一直待在车里。骗我，我可就不理你了。逗你的。嗯。你知道。你刚刚说的危险是什么吗？就是像你上次坠湖那样，也不知道上次坠湖捞鱼你是听了谁的鬼话。以后不管别人说什么，你都不要听。嗯，懂了。那你跟我说说，谁是其他人？除了荣大人、展平、和善，别的人都是其他人。那你呢？我，我的话你也不要听。其实，我是个骗子。嗯嗯。那，就像刚刚我说谎了。以后我还要说好多好多的话。你不是其他人，就是跟小叔他们也不一样。有何不同？不同。
公子，我们到了。少夫人，少夫人，你的脸为什么这么红啊？嗯，可能是车里有点闷，热的。这个天还会闷啊？我在外边脸都冻得哆嗦了。哎去！啊，那那那你们快进去吧，我自己走回去就行。顺便到处逛逛，见见我的好朋友乌日谈。嗯下雨了，展平，展平，啊，啊，公子，下雨了，啊，哦，对啊，公子，少夫人说下雨，还真下雨了，难不成少夫人和公子待久了，他也会占卜了？可是我怎么？啊，知道的，公子。等你字帖写完，雨要是没停，我就。娘子没伞。哦，对对对，少夫人走的时候也没带伞，还好雨不大。我现在就叫人去送。哎，公子，你等等我。我知道，选难的事，你没有选择。哪怕你很想来救我，但也改变不了任何结局了。我现在虽已成王，也身居高位，可是一切都无法挽回了。我这次来家里，是想救你父兄，可没想到。我现在唯一能做的，就是带你离开。离离开？你的仇，我可以帮你。你想要什么，我都可以给你。想像以前一样，放野竹林就任你飞。想做回你的小爸爸，就尽管去做。在玄南有我保护你，就没有人再敢害你。像这样的伤心地。还有这样的亲事，我一天也不想让你再忍下去。荣公子对你有恩，他身上的毒，我会想办法。跟我一起去寻难，好不好？你还在犹豫什么？哎呦呦，大小姐，大小姐，你轻点，疼疼疼疼疼！哎呦，你说说你，都多大的人了，就知道玩儿？这不是过节吗？你管那么多干嘛？少啰嗦。你还嫌我啰嗦，我还要打你呢！这过节我开心，你也开心，是吧？待会儿见到玉涵，千万别让他知道你昨天一夜未归。他无所谓，我不在乎。贺九龄，我听玉涵说他过得不错，没想到现在连野男人都养得起了。那个穿玄衣的，绝不是荣誉。他们就只是站在一起说话，怎么就成野男人了呢？你怎么胳膊肘往外拐啊？是不是
，去看看不就知道了。你还需要考虑什么？别了吧，姐。贺小姐。哎。啊，不是荣少夫人，难得一见，我和我弟弟过来打个招呼。这位是？你无需知晓。许久未见。你没礼貌的性子真是一点都没改。前段时间遭逢大难，也没能教会你如何做人。哎呀，你过分了呀，姐姐！你还敢跟我动手？不敢。我看你敢得很。一个罪臣之女，不低调做人还如此嚣张。我今天倒要知道知道这个野男人到底是谁。哎。谁这么不长眼？娘子，伞。已经不下雨了。哦，对哦。荣公子，荣公子，荣公子。公子，我刚停车时不小心把人家小姐溅了一身泥。啊？那怎么办？堂堂占星馆少主，我还能让你赔不成？哎，好，我不赔。你一件裙子没什么大不了，不过荣公子，你娘子当街会男人，我看这问题可不小。你看我做什么？原原来你是男人啊？什么？声音这么大，嗓门这么粗，确实是真男人。对不起，是我没有看出来。荣誉，你这傻子在说什么？还有你，笑什么笑？你刚才叫荣誉什么？怎么，全京城都知道的事还不能说啊？傻子，傻子，傻子！你嫁了个傻相公。娘子，这个才叫动手。灵儿，不许动我。多年未见，蒋小姐的嘴。还是这么不好使！你敢伤我？你脖子都受伤了，赶紧回去看大夫吧。快快快快！你说你着急干什么？我跟你说啊，娘子，你没事吧？我没事，你别担心。嗯，你是他。他是我师兄，你不是还要回占星馆吗？你呢？我和师兄还有点事儿要谈。我等你。今天不是要去占星馆练字吗？嗯，跟夫子请过假了。那我先送你回。我跟你一起。吃过饭了吗？还没有。那我去给你弄点吃的吧。想吃什么？你知道，我不挑。那我去给你弄点新鲜食材。我也会吃。你早上不刚吃了一碗金丝面吗？展平追着你，让你吃颗鸡蛋都吃不下，怎么就喂吃了？中午喂吃。这这才什么时辰啊？行吧，你要吃什么？不知道。不知道，荣誉，你到底饿不饿？好吧，好吧，我就当是你嘴馋了，给你弄两块点心。你还记得我吗？看样子是真的不记得了。你已经不再是原来那个嘉林第一公子了。我不知道出了什么差错，会让你变成现在这样。按道理，不应该。哼，算是我和灵儿欠你的。你帮了他，救了他一命，我谢谢你。一茶代酒。
。但不管是我们谢你，还是欠你，都不能用灵儿的一生来赔。你想要至高至尊的地位，还是财富，或是其他任何东西，我甚至可以保证治好你。少馆主，你明白我的意思吗？不明白也罢，也不是非要经过你的同意。哼，你是谁？我是谁？如果非要说的话，你就当我是要带走你娘子的人吧。来，不。哪儿都是水，你手怎么红了？烫伤了？掌柜的，打盆里有水来！哎，来了！展平，展平，你快过来！茶不是很热，应该没有大碍。别人或许是无大碍，他身子金贵，兴许就要破皮了。来，我看看。嗯、你们吵架了？你觉得我们能吵起来吗？的确，他有的时候是有点小孩子脾气，你别见怪啊。不会。发生什么事了？公子烫伤了。啊！我先拿冰水，给他降降温。回去你赶紧给他涂上清凉膏。好。展平，带公子回府。我不，你不回府敷清凉膏，晚上会疼得睡不着。你回去，我就回去。我待会儿就回。那我也待会儿回。荣誉，你说过你听我的话。你自己照顾不好自己，我不怪你。我让你回去敷药是为你好，你也不听。展平，带公子回府。公子，咱们就先回去吧。你瞧，少夫人都生气了。你走吧，走吧，公子。少夫人一会儿就回去了。真的吗？真的。走吧。你真的一会儿就回去吗？嗯，不骗我，我不骗你。可你车上说你是个骗子。哦，我我在家等你，我只听你一个人的，你不要做骗子好不好？好，走吧走吧，公子，公子，走走走走走，走了走了，回去了啊。哎呀，走了走了，公子，啊。说宋大人发生意外的时候，有人逼停了宋大人的官轿。嗯，但是不知是何人，迷晕宋大人车夫的迷药，是宫中后妃行闺房之乐的玉品，非一般人所能得。能得到此药的，只能是亲近后宫的朝中人。嗯，年夜寻仇，谁和他有仇？谁又罪他的可当？最大的可能，应该是贺家的遗孤。刚才荣大人也派人来向我报过，贺九龄当晚去城西的糕点铺买过糕点，人证物证都在，少馆主也能佐证。但是从他当晚出宫，到城西，到城东害死宋大人，再回荣府的时间上来看，没可能。贺家那个小丫头，全家都死光了，他又没有帮手。掀不起什么风了，先去刑部看看吧。好。爹，我，爹。
，很累吗？有些。他很依赖你。是。我与他之间，就像是解不开一样。爹、哥哥、嫂嫂都走了。如果没有他，我可能根本就坚持不下去。人是应该要向前看，那是因为前面的路上有光。但如果未来的路是更黑的深渊呢？你还敢往前走吗？因为荣誉，有他在，他需要我，依赖我。这让我觉得，生活里还有光明在。师兄，你要我跟你离开，我不能。是因为他吗？是，也不是。你说我可以像以前一样。想做什么就做什么，当五华山的小师妹，京城的小霸王，全都再也回不去了。荣誉的债我要还，血海深仇，我更要亲手来报。何家被抄斩，不知是被谁所害。但留你一人在这里报仇，真的可以吗？我可以。是。你现在在南疆，已经是赫赫有名的左将大人。不过在我心里，你永远是那个什么都不会，总是靠我和师傅来保护的那个小师妹。谁不想做那个什么都不会？只是被你和师傅保护的小师妹呢？我也没想到，有一天，我要在这个生过我、养过我的地方，破开一片天地。我还以为，我可以永远做那个不懂事的何秋莲。如果你已经做决定了，我尊重你。如果有一天你累了，我会帮你。但对荣公子，像他这样金玉堆砌的尊贵公子，与你和我，永远不是一样的人。他只会成为你复仇路上的软肋。我懂的。那就好，我再去南等你的好消息。等下次你想我的时候，我会快马过来。留你一个人在这里，我真的很不放心。在我离开之前，我会送你一个武功高强的侍女来保护你。我不用别人保护，就答应我这个祈求吧。想给我写信的时候，可以直接交给他，比交给其他人更保险。那好吧。你在南疆问我忘情伞的事，那时候我被软禁，没有机会解答。你在药里加了九节枪虫甲，确实可以抑制忘情伞的活性，但是它也会慢慢损坏人的五脏。我试着写了解决的办法，不知道可行不可行。辗转千里，远方，夜半琴声，月自上。
深处不可逃，回眸,回眸有你守候。岁月可曾回首，几度悲欢离合？思念落地成霜，化作灿烂星河。你悄悄地转身，轻手合上。今夜人间，星星几颗。相思故里，竟是相思。